Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a mi Poké. Señores, reto supremo en el canal, ya saben cómo funciona esto. Tienen que vencer a 8 líderes de gimnasio y una vez logrado esto, pueden participar en la liga Pokémon de Yamir Poké. Si querés participar de esta sección u otras que hayas visto en el canal, acá abajo te dejo la red de Discord, donde manejo todo lo relacionado con el canal y por supuesto tenemos una comunidad gamer, ¿sí? De Pokémon básicamente. Chicos, no más vueltas, no me quiero enrollar mucho. Ney, que es el, el actual retador, va por su segundo líder de gimnasio. En este caso, Migue, especialista en tipo psíquico. Saludo a ambos entrenadores y a meternos en el lío. El equipo de Ney, en esta ocasión, está compuesto por Klefki, Gardevoir, Hydreigon, Dowley, Arcanine, Togekiss. Parece que lleva unos Pokémon de tipo Hada, para una especie de familiaridad. ¿Les gustará? No sé, pero bueno. Vamos a ver qué tienen, chicos. Siempre esas estrategias. Y por la parte de Migue, líder y especialista de tipo psíquico, está puesto por eh, Miausti, Galei. Eh, Big Tini, Hirachi, que me encanta Hirachi, sí, eh, Claydol y Bruxis. Dando más vuelta, vamos a reproducir el combate y a ver en qué quedó este lío de estos entrenadores aquí en Reto Supremo, señores. Perfecto, señores, empieza el combate entre Migue, líder de gimnasio tipo psíquico, y Ney, aquí en Reto Supremo en el canal. Señores, el primer turno empieza a mandar a dos, el nombre de este Klefki en el campo de batalla con Bromista, conocido por las pantallas, por, los, eh, por las cubas, por lo demás, chicos. Y de primer turno decide mandar a Meusti. Bueno, ambos bromistas. Vamos a ver qué tienen estos dos aquí en combate. Chicos, Meusti, onda de trueno, por un poquito más rápido. Lo supera, lo paraliza, señores. Ya saben cómo funciona esto. Ya esto depende de las hacks. Veremos si puedo usarlo, chicos. Onda de trueno. Ambos se metieron en onda de trueno, no te la creo. <risa> ambos Pokémon están paralizados, o sea que están en igualdad. Acá ya es la hacks, a ver quién mete qué primero. Siguiente turno del combate. Migue decide retirar a Meusti, parece que se lo quiero guardar de momento. Y va a sacar a Claydol en el campo de batalla. Cuidado con esto. Reflejo, señores. Un 50% la defensa física de su equipo. Mucho cuidadito. Con esto, Klefki es un poquito tramposo. Te puede meter a más pantallas. Siguiente turno del combate. De si lo, si lo guarda de momento, ¿no? No quiere meter un mm, light screen. Voy en inglés, no sabemos si lo tiene. Y decide mandar a High Dragon en el campo de batalla. Trampa roca, lo voy a venir muy bien. No tiró el tierra viva. Pokémon que ingresa al campo de batalla perderá más o menos vida dependiendo de su tipo. Cuidado con Jairo para meter, eh, bueno, un pul eh, pulso sombrío. Esto pega muy fuerte, decide retirar a su Claydo y va a sacar a Miostic en el campo de batalla. A lo mejor este Pokémon aguanta el primer golpe. Chicos, pulso sombrío que lo viene muy bien contra la monota de tipo psíquico. Lo golpea, súper eficaz. Chicos, está a puntito de caer. Quiero que quiere meter la otra pantalla, vamos a decir cierto o no. Chicos, pantalla de luz, las hacks no le vino en contra. Aprovecha, amigue. Y sube un 50% las defensas especiales del equipo. Pulso un brío nuevamente. A lo mejor cae Miosti. Pero bueno, esto beneficia al Monotai. Señores, cae el primer Pokémon por parte del líder de gimnasio. A ver, ¿qué mete? ¿Qué tiene para este Pokémon? Va a sacar a Galay en el campo de batalla. Pokémon que ya aguantaba bastante bien por la parte especial. Encima con, el, con la con pantalla de luz. Imagínense que le puedo aguantar y puede pegar fuerte. Sabe que por la parte de lucha le puede caer muy pesado. Y dice sacar a Gardevoir en el campo de batalla. Bueno, Gardevoir y Galay ahí enfrentaditos. Poquito de daño por las trampas rocas del ingreso. Rastro, copia la habilidad. Justiciero, cuidado con esto. Pase que se quería subir el ataque a todo lo que daba. Danza espada. Imagínense si le tocaba eso más danza espada. Prepárate. ¿eh? Se sube el ataque físico en dos stage para arriba. Haremos quién golpea primero. Siguiente turno del combate. Decide el aspirante, bueno, retador. Activar la mega piedra y da paso a mega cardboy en el campo de batalla. Que por cierto, Shiny es precioso el color. Pega fuerte por la parte especial, mucho cuidado con esto. Sombra Vilga le quiere aprovechar esto, golpea a ah, Gardevoir, super eficaz, lo aguanta, no tiene stab de lo mismo. Bola Sombra, esto sí le va a caer bastante pesado, golpea a Galei. Chicos, recuerden que tiene la pantalla de luz. Siguiente turno del combate, se da cuenta que el siguiente Sombra Vilga le puede caer muy pesado. Lo sigue retirado y saca a Casados. El nombre de este eh, toque que es en el campo de batalla, pierde vida por las trampas rocas. Sombra vi nuevamente, esto va a ser neutral, el ataque golpea a este Pokémon, no le saca mucho, siguiente turno de combate, veremos qué más tiene. Miguel decide retirar a Galei, no se anima a meterle nuevamente un golpe, se lo guarda y va a sacar a Hirachi, la pesa ahí, ya creo yo los Pokémon tipo Ada, en el campo de batalla, pues es Scarf, cuidadito con esto, bolas, vino súper preparadísimo el retado, señores, golpea, súper eficaz, casi mitad de la vida, le baja la defensa especial, cuidado con el siguiente golpe a esto, se va al reflejo por la parte de los Pokémon, por eso es que no estaba matando a Galei, y da y vuelta, por si ha sido un cambio, no hubo cambio, lo golpea, no es eficaz. Te salvaste del cabeza y oro que te va a caer muy pesado. Gana momento, retira a Hirachi y va a sacar en turno limpio a Victini. 
El bola sombra sí le puede caer pesado. Ojito con esto. Bola sombra, insiste el retador con esto. Va a sacar bastante vida. Golpea, y tiene súper eficaz. También mitad débil. Chicos, las hacks. Dígame qué hacks tiene, dígame qué pack compró el de 30. Siguiente turno del combate. Miguel va a retirar a Victini. No se la quiere jugar, podría meter un celebración Z, pero no quiere. Y va a sacar a su Hirachi nuevamente en el campo de batalla. Tiene que meter el cabeza y lo que tenía que haber hecho en el primer turno. Chicos, bola sombra nuevamente. Golpea a Hirachi, súper eficaz. No cae. Todo X, ya saben. Siguiente turno del combate. Cabeza y oro, que lo que tenía que haber hecho en el primer turno. Golpea a Todo X, súper eficaz. Y cae debilitado en combate. Pero bueno, le costó unos cuantos golpes por parte de este Pokémon. Se va a la pantalla de luz. O sea que los Pokémon tipo cívico no van a estar aguantando tanto. Va a sacar años nuevamente. Bueno, nuevamente no, pero me confundí. El nombre Arcan en el campo de batalla. Pierde vida por las trampas rocas. No intimida, tiene justiciero. Cuidado con esto. Retira a Hirachi, que tiene toda la pinta de Scarf. Se lo guarda. Y va a sacar a Claydor en el campo de batalla. Por fin un fuego fato que esto le va a dar lo mismo. No, triturar. Y la valla que la tenía guardadito. Lo golpea, súper eficaz. Lo aguanta Sobradísimo. Chicos, a ver qué pasa aquí en este siguiente turno del combate. Va a retirar a Arcanine. Ya veo que por el titular no va a entrar. Y entra Nicole en el campo de batalla. Nuevamente este es Hydreon que parece ser la pesadilla total. Pierde vida un poquito por las trampas rocas. Mika había enseñado Claydol y lo retira. Le quiere jugar a la Over. Y va a sacar a Victini. Cuidadito con esto. Acá le puede caer bastante pesado. Vamos a ver si lo deja o no. Decide retirar a Nicole, no se confía mucho en el año que te puede llegar a recibir. Y entra dos. Nuevamente Klefki en el campo de batalla. Veremos qué va a hacer por acá. Pierde vida por las trampas rocas. Miguel había retirado a Victini por miedo al pulso sombrío. Se lo guarda y va a sacar a Galay en el campo de batalla. Bueno, los cambios están bastante duros por aquí. Siguiente turno del combate. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Galay en el campo de batalla. Pokémon que siempre pegó fuerte por la parte física. La Mega, ni te cuento. Y cuidado si le da tiempo un danza espada. Chicos, repito, Mega Galay en el campo de batalla por parte del líder. Está paralizada y no se mueve la Hax. A boca, jarro, golpea fuerte. A Klefki, señores, 40 puntos de vida. Le baja ambas defensas a consecuencia de semejante golpe. Yo digo, cambio o el Pokémon que antes hace un golpe bastante duro. Se da cuenta de esto, Ney. Retira su Klefki, se lo guarda de momento y va a sacar a T. El nombre de este Pokémon, bueno. El nombre doble va a aguantar muy bien en la boca jarro. Sombra Bill se lo veo venir muy bien. Por las dudas, golpea doble y súper eficaz, señores. Pero con mineral es súper defensivo por la parte física. Miguel se da cuenta de esto. Va a retirar su Mega Galay. Se lo va a guardar un momento. Sabe que puede meter fuerte. Y va a meter a Claydon en el campo de batalla. Imagínate que te ataca por la parte especial. Danza espada. Se sube mucho el ataque físico. Esperemos que sea defensivo físico porque el Sombra Bill le va a caer muy pesado. Siguiente turno del combate, Sombra Bill. Se la juega, va a golpear por atrás a Clay Doll, súper eficaz. Lo aguanta, señores, de momento, tierra viva, la cara bastante pesado, súper eficaz, a doble. Chicos, 18 puntos de vida, explíquenme cómo está aguantando todavía este Pokémon. Siguiente turno del combate, Miguel decide dejar a Clay Doll, lo va a sacrificar, golpea, cae debilitado en combate. Y a ver cómo responde a esto, porque está siendo bastante ofensivo. Vamos a entrenar, está bastante ofensivo, esto me gusta. Chicos. Mega Galay en el campo de batalla. Le puede meter Sombra Bill. Cuidado con esto que es súper eficaz. Sombra Bill. Yo pensé que... Ah, no, no. Me equivoqué. Le metió primero Sombra Bill. Mega Galay. Chicos, pero me equivoqué. Había leído mal. Cae debilitado en combate. A ver, chicos. Esto está súper agresivo el combate. Entra Arcane en el campo de batalla. Mitad de vida. Veremos si le mete la boca jarro para debilitarlo de una vez. Danza, ay no te la creo Danza espada adelante de este Arcana Y se sube mucho el ataque físico Cuidado con lo que Movimiento Z por la parte física Tiene pinta de ser movimiento Z de triturar Cuidadito con esto Chicos, claro que sí Agujero negro, aniquilador Va a golpear a Galei A Mega Galei, perdón Tenía, creo que tenía justiciero, ¿no? Creo que, creo que, creo que tenía justiciero, chicos. Lo golpea. Neutral el ataque. Luego aguanta. No pasa nada. Señores, velocidad extrema. Iba a superarlo. Golpea a Mega Galay. Y cae debilitado en combate. No te la creo de dar, canal. Chicos, proxies en el campo de batalla. Cuidado con este Pokémon que tiene pinta de nada y pega muy fuerte. Tenga mucho cuidado. Retira Arcana y se da cuenta que le puede entrar para la parte de agua. Y entra Nicole en el campo de batalla. Pierde vida el ingreso por las trampas rocas. Dance. Uh. Uy, mamita querida. Bruxis con danza espada que hacía tanto que no veía esto. 
Siguiente turno del combate. Pulso sombrío, super eficaz. Va a quedar bastante pesado este Pokémon. ¡No! Un punto de vida, danza. No te la creo. Banda Focus. Se la aguanta Broxy. Straiturar. Le pegó. Bueno, con lo que no había que pegarle. No es eficaz. 61 puntos de vida. Decime que tiene Aquashi. Que tiene algo de Pokémon. Para... Chicos, Aquashi. Lo dije, lo canté. Golpea. No es eficaz. 27 puntos de vida. Pulso sombrío por parte de Hydreigon. Va a golpear a Broxy. Y va a caer debilitada, pobrecita, que la verdad quería ver más, siempre quiero ver más de este Pokémon y siempre nos pasa que nos los bajan. Entra Hirachi, este es Scar, cuidadito con esto, me parece a mí que se viene un ida y vuelta bastante potente, a lo mejor me equivoco. Tiene turno de... Deseo cura, deseo cura, ustedes lo están viendo, deseo cura, se cae, lo, lo tiró, lo debilitó, pulso sombrío, a la nada, entra en turno limpio, Victi... uy papá. El último recurso del líder de gimnasio tipo psíquico. A tope, Big Tini, me parece a mí, que va a meter el celebración Z. Porque no he visto el movimiento Z todavía por parte del líder. Siguiente turno del combate. Pol sombrío. Súper eficaz. A Big Tini, chicos, lo aguanta. Veremos si retrocede, chicos. No retrocede. Como llegaba a retroceder el combate, lo tenía acá el retador. Chicos, vimos el movimiento con la Z. Esto es movimiento Z al tipo normal. Claramente va a celebración Z. Cuidadito con Victini. Todas estadísticas para arriba, por favor. Cuidado con esto. Todos los golpes que entre por parte de este Pokémon va a ser bastante pesado. Señores, siguiente turno del combate. No era Scar. High Dragon golpea con brillo mágico. Por 4 le quedaba poquito. Cae debilitado en combate. No te la creo que esté remontando esto. Siguiente turno del combate. Del, del combate. Entra años nuevamente en el campo de batalla, pierde vida por las trampas rojas, que entra un arca y es bastante complicado siguiente turno del combate velocidad extrema, no te la quedó golpe ahí ¿Cómo, ¿cómo la aguantó? poder reserva, adiós Arcanay. no te la creo, no te la creo, no te la creo no te la creo que les aguantó velocidad extrema entra Clef, entra Clef que a morir como tenga B fuego, adiós pierde vida por las trampas rocas siguiente turno del combate ¿Cómo no le tiró onda a trueno? La que le quedaba. Bomba germen, adiós. Le voy a tirar onda a trueno para que el Pokémon que entra atrás haga algo. Chicos, súper eficaz. Cae de mi... Esperaba el onda a trueno, perdón. Es que esperaba el onda a trueno. Siguiente turno del combate. Entra Amo. Ay, se hubiera metido el onda a trueno. No te la creo. Pierde vida por las trampas rocas. Siguiente turno del combate. Y último, me animo a decir. Miltini. Bomba ignia. Va a golpear a Mega Gardevoir en el campo de batalla. 44, 44 puntos de vida. Cae debilitada en combate. Y el combate se lo lleva Migue, líder de gimnasio, contra el retador actual. Primero que nada, excelente combate, me encantó. Ney, onda trueno, brother. Ay, no te la creo, no te la creo. Le metías onda trueno a ese Victini y el combate era tuyo. Pero bueno, pasa chicos, estamos en combate, estamos nerviosos. Un saludo muy especial a ambos, me encantó el combate. Lo que pasa, lo de siempre, como has perdido contra el líder de gimnasio, pues tenés que darle la revancha. Entonces cuando lo puedas vencer, pasarás al siguiente. De momento, de tres vías, le quedan dos al actual retador. Chicos, por lo demás, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte a Calla, mire, ya mire, poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo, que sigan los combates. Adiós.